isang masayang ngiti ang nais ko pong uh, ipadama sa bawat isa sa atin ngayon sa ating pagsisimula ng uh, masaya na naman natin pong talakayan. Ano po, ang uh, pagbabahagi sa inyo ng uh, magandang mensahe na may kinalaman kung paano po magiging positibo ang atin pong pamumuhay, magiging masaya tayo at uh, magiging matagumpay po sa lahat ng ating mga gawain. Bakit ko po uh, binanggit sa inyo ang isang masayang uh, pagbati? Sapagkat uh, unang-una ngayon po ay uh, simula ng ating pagdiriwang ng araw ng Sabah. Kaya nais ko muli kayong uh, batiin, kagaya ng pagbati ni Pastor Gabi, ng maligayang Sabado po sa ating lahat. At uh, syempre, nagpapasalamat tayo dahilan sa marami po tayong mga viewers sa iba't ibang uh, parte ano po ng ating sanlibutan. Ako po personally talagang nagpapasalamat po habang uh, binabasa ko po ang inyong mga positive comments, ako po talaga ay masayang masaya ano po. Nakakadagdag po 'yan ng aking confidence. And uh, nais ko rin pong pasalamatan ng uh, ilang mga kaibigan at mga concerned na mga subscribers natin na nagpadala po sa akin ng mga personal na mga message at mga suggestion. Kaya po, I appreciate that. Salamat po sa inyo pong uh, pag-suporta uh, sa atin pong programa na ito. And uh, again, welcome sa ating pong Positive Wellbeing Series. At ngayon po, ay mahal mahalaga, masaya ang atin pong uh, pag-aaral sapagkat ito po ay may kinalaman sa ating wellness, no? Wellness via authentic happiness. Um, mamaya po, uh, excited na ako ano, na uh, may share po sa inyo ang may kinalaman dito sa pagiging, uh, pag sinabi kasi nating wellness, eh, pagiging malusog natin sa lahat ng aspeto ng atin pong, ng atin pong katawan na, at uh, kasama po dito yung pagiging tunay na masaya natin. Ano po? Kaya sa pagpapatuloy po natin, nais ko po ang angyayahan ng bawat isa sa atin na yumuko sa isang tanging panalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po namin Diyos na siyang pinagmumula ng kalagagalakan at kasiyahan. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami na sumapit kami sa inyong banal na araw ng Sabbath at uh, nagpapasalamat din po kami sa tanging panahon na kami po ay mag-aaral muli ng mga mabubuting mga salita na magbibigay sa amin ng lubos na kaligayahan at uh, kalusugan ng amin pong pangatawan. Dakilang Diyos, salamat po na ang Banala Spirito ang kasama po namin sa aming pag-aaral. Salamat na inyong pagpapalain ang lahat ng aming mga manunood, tagapakinig. At naway maging pagpapala sa amin, ang amin pong gagawing pag-aaral. Ang lahat pong ito'y aming pinasasalamatan na aming tatanggapin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan namin na mga nanonood sa amin ngayon, kasama po natin ngayon po ay ating pagsamba sa ating Panginoon. Sa atin pong pag-aaral ay bahagi din po ng ating pagsamba na atin pong pasalamatan at purihin ang Panginoon Dahilan sa magandang mga iba't ibang ano po na mga pagpapala na atin pong na, na tinatanggap sa kanya natapos po ang buong sanlinggo at hindi mabilang ang ating mga pagpapala na tinanggap mula sa ating Panginoon materially, spiritually, whatever blessing that we have we we lift our voice of thanksgiving to to our God. Ano po? He is the source of happiness and he is the source of all Our blessings. Now, wellness via authentic happiness. Mahalaga po ito sa atin pong kalusugan ang pagkakaroon ng tunay na kaligayahan. Ano nga po ba ito? Siguro marami mga tao ang gusto nila, ang goal nila ay magkaroon sila ng kasiyahan sa buhay nila. Ang sasagutin po natin yung tanong na ang happiness ba ay isang goal? Oh, bahagi ng karanasan po natin ito. So, uh, we will discuss that as we go along sa atin pong, uh, pong pag-aaral. At uh, dahil po ay ito ay may kinalaman sa, yun nga po, authentic. Mahalaga yung word na authentic. Yan, tunay. Yan, dalisay. 
na nakasiyahan natin. So, ano nga ba ito? Ano ang kinalaman nito sa atin pong positive well-being, sa atin pong lubos na kalusugan? Ano po? At uh, nais ko pong simulan sa pagbibigay sa inyo ng ilang mga ilang mga wisdom ano po ng mga tao na aking pinili na magbibigay po sa atin ng kaliwanagan at magdadala sa atin sa tunay na kahulugan ng tinatawag nating authentic happiness. Kilala niyo po si Albert Einstein, di po ba? Si Albert Einstein ay isang kilalang uh, scientist pagdating doon sa theory of relativity or yung tinatawag natin sa physics and uh, mathematics na ko champion po dyan, si Albert Einstein pero syempre alam natin yung kanyang humble beginning din hindi naman kaagad siya naging uh, famous sa larangang yan pero alam nyo po ba noong 1922 nagkaroon siya ng speaking tour sa Tokyo, Japan at habang siya ay nandoon may dumating pong uh, courier doon sa hotel siya po ay naka-check-in sa Imperial, Imperial Hotel at dumating ang isang messenger na may dala-dalang sulat para sa kanya. Ano po? Ang sulat na yon ay naglalaman ng isang invitation kay Albert Einstein na siya po ay pararangalan ng Nobel Prize dahil sa kanyang uh, notable, remarkable contribution sa larangan ng physics. So natanggap po niya yon sa isang messenger, sa isang young messenger doon sa hotel at uh, bago umalis yung messenger ay dumukot siya sa kanyang bulsa para hum humanap ng smaller bill ano po para ibigay tip doon sa messenger ng sulat sa kanya. Pero wala po siyang makita na na smaller bill kaya kumuha siya ng isang papel doon sa hotel ginamit niya, 'di ba? Sa hotel po may mga notepad diyan. Ginamit niya yung, hot, yung, yung sheet of paper galing sa Imperial Hotel at pagkatapos ay sumulat po siya ng dalawang, ah, ang tawag po niya dito ay life tips. No? Life tips at ito po ay tinawag niyang uh, later on, ito ay um, kinilala ng mga tao bilang theory of happiness ni Albert Einstein. Gusto niyo po bang malaman kung ano yung dalawang life tips na ibinigay? Isinulat mismo ng kanyang kamay at ibinigay doon sa messenger ng sulat. Ito po yung kanyang inilagay doon. Ang una po ay ito, a quiet and modest life brings more joy than a pursuit of a success bound with constant unrest. Alam nyo, nung ina-analyze ko po yung quotation na ito, sabi ko, mismong galing sa kanya pong sa kanyang pag-iisip ito, sabi niya, a quiet and modest life brings more joy than a pursuit of success bound with constant unrest. ba? Diba? Totoo nga naman yon. And another, siya pala yung author nito, where there's a will, there's a way. Si Albert Einstein pala yan. Naalala ko nung elementary po ako na pupil ay nakalagay yan doon sa aming, uh, sa aming, sa taas ng aming blackboard. Yun pala, kagaling kay Albert Einstein yan. No? So, ibinigay niya po itong papel na ito doon sa messenger. And ang sabi niya doon sa messenger, here, uh, I, I don't have any tip for you, but here are two life tips for you, you know, for your inspiration. And then ang sabi niya, well, if you are a lucky guy, later on, the, you know, the, the worth or the price of these life tips will be more valuable than the tip that the, than the regular tip na pwede kong ibigay sa iyo. Ano po? So, kinuha po iyon ng ano ng ng messenger. Kanya po itong itinago talaga dahil alam niya po kung sino yung pinagbigyan niya ren nung nung panahong yon, talagang si Albert Einstein po ay kilala na ren. Itinago niya yon and alam niyo po ba? Ano tayo? Fast forward tayo. 95 years later. Ano po? After 95 uh, after 95 years nung 2017 alam niyo po ba yung itinago ng bata na life tips ay isinali sa isang auction yan po makikita ninyo sa ating slide isinali sa isang auction at nanalo po ito ng halagang 1.8 million dollars lang naman po <laughs> Di po ba? So, tama yung sinabi ni Albert Einstein na 
Later on, magagamit niya ito. Again, ito pong dalawang quotation na ito or life tips na ibinigay ni Albert Einstein doon sa Courier. Ano po? Ay, ano po? Ay nanalo doon sa auction ng 1.8 million dollars. Wow! Mapapawaw kayo. Ano po? So, yan ang isang naging theory of happiness mula kay Albert Einstein. Si Dr. Robert Holden naman po ay uh, isang uh, siya po isa sa mga uh, sa, isa sa mga founders ano ng uh, ng happiness. Meron silang isang happiness like association sa England at um, siya po ay meron ding magandang contribution ano po sa uh, pagdating sa sa happiness. Now, sino po itong si Dr. Robert uh, Holden? Uh, tingnan niyo muna po yung kanyang mukha. Gusto kong makita niyo yung mukha niya. No? Si Dr. Robert, uh, Robert Holden ay nakangiti. Anong klase ng ngiti niya? No? Smile. Alam niyo po, sabi ng uh, mga, mga dalubahasa, lalo tiget si Dashen, siya po yung, meron po siyang diniscover na, na dalawang klase ng smile. No? Okay, tumingin po kayo sa akin muna. <laughs> Kapag ang smile ko ay ganito, ang tawag po dyan ay polite smile. Yun yung kung kayo ay nag-smile lang, parang ganun lang, polite smile po yan. Pero ang gusto natin, yung authentic smile, na talagang nandun yung authentic happiness mo, ay yung gagamit ka raw ng dalawang klase ng muscles. Ano? Ang dalawang klase ng muscles na ito, yung una ay yung zygomatic major muscle, Itong zygomatic major muscle po ay makikita ito sa ating cheeks. Yan, dito sa cheeks natin. Usually, yan, pag ako'y nag-smile ng ganyan, ginagamit ko yung zygomatic um, muscle ko. Pero may isa pang klase ng muscle, ito yung orbicularis oculi muscle, na ito naman po ay nandito around our eyes. Ha? Huh? Balik tayo doon sa picture ni Dr. Robert Holden. Si Dr. Robert Holden, siya po ay authors ng books na Be Happy, uh, Life Loves You, parang ganon, and About Happiness. And nakikita niyo po na si Dr. Robert Holden ay talagang merong authentic smile. Kalimitan daw po tayo, ang ginagamit lang natin ay yung zygomatic smile, yung zygomatic muscle natin. Yung pag ngumiti tayo, nakaganon lang tayo. Ang tamang, uh, ang authentic smile pala, yung talagang masayang-masaya ka, ay eh yung, yung around, yung, yung meron kang, yung parang wrinkles dito sa may eyes mo ay lumalabas. Okay? Isample ko nga po sa inyo kung ako nga ay may authentic smile. Okay, ganyan po. Labas ang ngipin, lips up, and yung ating eyes ay, makikita mo dito yung parang crow's feet dito. Yan, may guhit dito. Yan. Oh, pero hindi po pa cute ha. Hindi pa cute na ganun. Talagang, Hmm, ganyan. Yan, okay. Yan pa ang ibig sabihin ng authentic smile. Bakit ko binanggit si Dr. Holden? Sapagat ang sabi po ni Dr. Holden, para sa kanya, ang true happiness is to stay happy. You have to just keep tuning into happiness inside you. So, parang, parang yung tanong kanina, is happiness a goal? Okay, Dr. Holden said, uh, hindi po yon. Uh, goal. Happiness is an experience. Happiness is a part of our life's journey. Kaya sabi niya, to stay happy, you have to keep tuning into happiness inside you. So tayo po ay binigyan na talaga ng, Pangino ng Panginoon ng yung ano, gift to smile. Ano pa ang sabi po niya? Some people will work an entire career in order to be happy one day without realizing that they could have been happy along the journey. So, happiness is not a goal. Hindi tayo kailangan mag-effort para maging masaya tayo. Whatever we do, we can be happy. Whatever our activity is, ano po, mga, mga kaibigan, pwede tayo maging masaya kahit naglalaba ka. You can experience authentic happiness kahit na mablancha ka. You can still experience authentic happiness. So happiness is a part of our life. It's not a goal. Ano po? Now, another is Aristotle. Kilala naman natin si Aristotle. Aristotle is a Greek philosopher and he is considered as the father of Western philosophy. 
Si Aristotle po nagsabi para sa kanya, happiness is how well you have lived up to your full potential as a human being. Binanggit po niya yung exercise or practice of one's virtues. So, ito yung contribution ni Aristotle pagdating sa authentic happiness. Ano para sa kanya, authentic happiness is how well you have lived up to your full potential as a human being. So, maganda rin po yung kanyang yung kanyang um, parang definition ng authentic happiness. Ano po? Pero maraming mga tao po ngayon ay talagang naghahanap sila ng mga karanasan, nag-explore sila ng mga nag-venture ng iba't ibang mga negosyo or mga engagements or whatever. Ginagamit nila ang technology para po sila ay maging masaya. Ano po? Pero yung iba, like yung mga bata, gusto nila kapag sila may mga bagong toys, masaya daw sila. Yung iba naman, pag nagkaroon sila ng award, okay, academically or whatever award, yun ang kanilang measure ng, ng happiness. Yung iba naman ay, nila ay good looks, kung maganda yung buhok, flawless, ano, ay masaya na raw sila. At kapag hindi nila ito na-achieve, hindi sila masaya. No? Yung iba naman, relationship, yung kanilang family, new car, kung marami silang pera, yan po ang kanilang, ano po, uh, measure of success, ano, indicator of success, of success or authentic happiness. Yung iba naman po ay kapag meron daw po silang mag- maayos na bahay, eh masaya po sila. Kaya kapag sila ay nakatira sa barong-barong, hindi po sila masaya. Nakakalungkot po, ano? Kahit ka pala nakatira sa barong-barong, you can still experience that authentic happiness. No? Pag-aaralan po natin yan. Kung paano natin to ma-achieve. Ayan. So, Isa pang, um, he is the father of positive psychology. The, actually, the uh, major contribution, uh, con- um, proponent of positive psychology, one of my favorites, si Martin Seligman. Ano po, ang sabi po niya, the good life is using your signature strengths every day to produce authentic happiness and abundant gratification. Binanggit niya yung using your signature strengths. Ano ba yung signature strengths? These are your good qualities that make you thrive in life. Ano po? Yan ang sinasabi niya. That may make you flourish. Not only survive, but thrive. Ano po? Maging mas masigla ka. At ito ay magkakamit mo using your signature strengths. Ang sabi po ni Martin Seligman. At ang isang magandang contribution niya, ito yung tinatawag nating PERMA. Ng, ng passive psychology na PERMA. What is PERMA? Yung P is positive, uh, positive emotions. Yung bang masaya ka lagi, nandun yung kindness, kasama yan sa positive emotion mo, uh, masaya kang naglilingkod, yan, lahat ng yan. So, this is another lecture on that. Another is engagement. Yung engagement naman po is when you have your passion, doon sa iyong ginagawa, whatever you engage yourself in, Basta meron kang passion sa ginagawa mo, that is engagement. You will experience authentic happiness. Another is um, passive relationships. Passive relationship is something about maintaining your good relationship with the Lord and with other people. Yan yung uh, passive relationship. Bahagi ng PERMA is yung meaning. What is meaning? Sense of well-being. You know your life purpose. Yan po yon, No? Meaning, and letter A is accomplishment. Accomplishment means, hindi lang basta may natapos ka, may irparaos lang. No. Accomplishment, according to Martin Seligman, is you have flourished. Mer- yung maipag- maipagmamalaki mo talagang maganda to. No? Kanina, binanggit ko yung pagpaplansya. Eh, pag yung naka-accomplish ka ng pagplansya, hindi yung nagplansya ka lang na o, natapos ko na yung pagplansya. Aba, eh, talagang maayos ang pagkaplansya mo ng lahat. That is accomplishment. Very simple illustration lang po. So, to Martin Seligman, authentic happiness is making use of your signature strengths and practicing this perma no? in your life. Okay, so yan po ang ilan sa mga tao na mga dalubhasa, mga actually hindi naman talaga sila dalubhasa kaagad kung hindi talagang because they practice authentic happiness andun yung ano yung talagang in their journey of life 
ay naranasan po nila ito. Ano po? But uh, ngayon po sa ating pag-aaral ay nais kong mas palawagin, palawigin pa natin yung ating pinag-uusapan about authentic happiness. Meron po akong introduce sa inyo, oh, kilala nyo na ito, si King Solomon. No? Kilala po natin si King Solomon. Siya ay um, hindi lang basta nandito sa Bible, kung hindi po si King Solomon ay kilala bilang the wisest person ever lived on earth. Si King Solomon, siya po ay nung naging hari, ay tinanong siya ng ating Panginoon kung ano ang kanyang kahilingan. Let me read sa second kronika, no po, pangalawang aklat ng kronika, uno, at meron akong mga pinili na mga teksto dyan, ang verses 1, 7, 10, and 12, at dito po ay binanggit ang mga uh, ang passage na ito. At si Solomon, na anak ni David, ay tumibay sa kanyang kaharian, at ang Panginoon niyang Diyos ay sumakanya at pinadakila siyang mainam. Verse 7, ito po ang tanong sa kanya or ang sinabi sa kanya ng ating Panginoon. Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Ang, ang sabi po ng Panginoon kay Solomon. Verse 10, ang sagot ni Solomon sa kanya, Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng bayang ito sapagkat sinong makahahatol dito sa iyong bayan na totoong mahal. Verse 12, karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan o sino man ay magkakaroon ng gayon pagkamatay mo. Alam niyo po, mga kaibigan, napakaganda. Ano ang hiniling ni Haring Solomon sa ating Panginoon? Ang hiniling niya ay hindi kayamanan, hindi pag-aari o karangalan o sabihin nating ginto o pilak. Hindi yun ang hiningi ni Haring Solomon. Ang hiningi niya sa Panginoon ay karunungan at kaalaman dahil para sa kanya, ang tunay na kaligayahan ay kung ikaw ay merong karunungan at kaalaman. At dahil yun po ang hiniling ni Haring Solomon sa ating Panginoon, ibinigay ito sa kanya. At may bonus pa ang Panginoon. Binigyan siya ng kayamanan, pag-aari at karangalan. Ano po? At alam po natin na naging buhay niya na naging talagang napakadakila niyang hari sapagkat naranasan po niya ang mga pagpapalang ito ng ating Panginoon. So God gave Solomon a wise and understanding heart. Uulitin ko, ano ibinigay ng ating Panginoon kay Haring Solomon? A wise and understanding heart. Kayo po ba'y nakapanalangin na sa ating Panginoon at binanggit nyo sa ating Panginoon, Lord, I need wisdom. Meron akong desisyon na gagawin. Hindi ko po kaya ito sa aking sarili. Alam ko po, kayo mga kaibigan, mga tagapanood namin, nakar- nakaranas na po kayo na hiniling ito sa ating Panginoon. Marahil, merong nanliligaw sa inyo, hindi nyo alam kung sino inyong sasagutin, kailangan nyo ng wisdom from the Lord. Merong kayong mga bibilhin, merong kayong mga pagdidesisyonan na dahil merong kayong suliranin, kailangan ninyo ng Wisdom from the Lord. Ano po? So God gave Solomon a wise and understanding heart. At ito po, pinatunayan ni Solomon na yung lahat ng kanyang mga ginawa, ang sabi po sa banal na kasulatan, all is vanity. Bakit? Sa Ecclesiastes chapter 2, may mga piniling talata po ako na ibabahagi ko po sa inyo kung paano pinatunayan ni Haring Solomon na kung ano ang meron siyang ginawa mula sa kanyang sariling kakayahan at wala yung karunungan na yun, bali wala po ito. Verse 4, Gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa, nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay, nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan, gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan, at aking tinamnan ng mga sarisaring puno ng kahoy na nagkakabunga. Verse 
Gumawa ako sa ganang akin na mga tipuna ng tubig upang dumilig ng gubat na pagtatamna ng mga puno ng kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din naman ako ng mga malalaking pag-aari na mga bakahan at mga kawan ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Verse 8. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking, mga awit at mga babaeng mga awit at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao. Mga sarisaring instrumento ng musiko, iyay totoong marami. Ano po? Pero tingnan niyo po ang verse 11 ng magkagayoy. Minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin at narito. Lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Mga kaibigan, mga kapatid, maliwanag po ang sinabi ni Haring Solomon, ang lahat ng ginawa ng kanyang kamay ay mawawalang halaga, magiging walang kabuluhan, mauuwi sa wala at walang pakinabang. Ano po? Pero sa verse 13, tingnan po ninyo, nang magkagayoy aking nakita na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan na gaya ng liwanag na humihigit sa dilim. Ganyan! Binibigyang halaga ni Harang Solomon ang karunungan para sa kanya. Wellness. Ano po? Authentic happiness. Galing po yan sa wisdom and understanding. Yan. Proverbs 9 verse 20, uh, 10. Paano naman po natin ito ma-achieve? Ma Paano tayo magkakaroon ng ganito ng wisdom? Ang sabi po niya, The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. Sa Tagalog, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Napakaliwanag po ng sinasabi ano po sa talata na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Balik po tayo dun sa ating uh, main, dun sa ating title. Ano po? Ang title natin is Wellness via authentic happiness. Pag sinabi natin wellness, ito po ay tumutukoy din doon sa good life. Yan. Pag may nabasa kayong good life sa banal na kasulatan at sa iba pang mga ginag ginagamit ng tao na ay ito po ay may kinakalaman sa wellness, ano po, the, the quality of life. Authentic happiness is the wisdom from God. Dito po ito tumutukoy, ano po? So maliwanag po ang ating pag-aaral. Now, authentic happiness means also joy. Yan. Because, kaya nga po nandun yung authentic. Hindi basta siya happiness, kundi authentic happiness means joy. It's coming from within. Galing sa loob natin. Galing sa isip natin. Ano po? And, alam niyo po ba na joy is God's gift? Yan po ay sinabi ni Apostle Pablo sa Galatians 5, 22 and 23. Ang sabi po doon, But the fruit of the Spirit is love, joy. Yan, nandiyan po yan. Peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, joy is God's gift. Kaya tama si Haring Solomon. Kapag meron kang wisdom, you will receive God's gift. And joy, authentic happiness, is included in God's gift. Ano po? Now, may isang book na, na ginagamit ito ng mga bata. Yung, ang title po is My Bible Friends. Isa doon ay picture ni Jesus. Ano po? Na masayang-masaya nakasama niya ang ang mga bata. Ano po? Sabi dito ay, Jesus is our ex perfect example of authentic happiness. Jesus is our perfect example of authentic happiness. Maraming mga pictures si Jesus na nakikita natin, siya ay seryoso. Ano po? Pero na natutuwa ako doon sa mga paintings, sa mga illustrations, na si Jesus talaga is ginagamit yung kanyang, yung dalawang klase ng muscle. Ano po? Yung uh, Dashian smile, ang tawag po doon, yung Dashian smile is yung talagang yung mata mo at yung lips mo, yung buong mukha mo ay nakangiting masaya. Ano po? Now, if you want to know more about Jesus, 
we recommend to you this book, The Desire of Ages. Yan, iba't ibang iba't iba po kasi yung lumabas na mga cover ng Desire of Ages, pero lahat ng yan ay tumutukoy sa life of Jesus. If you want to know more about authentic happiness that Jesus experienced, please read this book, The Desire of Ages. You may download it uh, sa inyo mga internet. The Desire of Ages is about the story of Jesus. At doon po ay makikita natin kung paano si Jesus ay perfect example of that authentic happiness. Ano po? Now, um, meron binabanggit din po dito sa banal na kasulatan. Kung makikita natin, mababasa natin po sa, sa Mateo. Ano po? Ma Matthew chapter 5. From verse 12 to, uh, from verse 3 to 12, ano po, ay sa Good News Translation po, ang Beatitudes ay tumutuko ito sa true happiness. Beatitudes, sabi nila, Beatitudes means beautiful attitudes. Huh? Uh, Beatitudes, uh, dito sa chapter na ito, ay mababasa natin, nagsisimula ito sa blessed, ano po, sa King James Version, sa ibang version is blessed. Pero dito sa Good News Translation, ay ang ginamit po dito is happy. So, basahin po natin ito ng mabilis. Happy are those who know they are spiritually poor, the kingdom of heaven belongs to them. Happy are those who mourn, God will comfort them. Happy are those who are humble, they will receive what God has promised. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully. Verse 7, happy are those who are merciful to others, God will be merciful to them. Happy are the pure in heart, they will see God. Happy are those who work for peace, God will call them his children. Verse 10, happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. And we have two remaining verses here. Verse 11, happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. And verse 12, be happy and glad for a great reward is kept for you in heaven. True happiness is found in the word of God. If you know more about true happiness, Read the Word of God. Ano po? Read the Bible. Because the Bible contains many, not only just information, but experience of true happiness. Now, bilang pagpapatuloy po, nais ko pong i-share sa inyo ang lima lamang sa maraming ano po, characteristics of people having authentic happiness. Ikaw ba ito kaibigan? Pag-aralan po natin. Number one, people having authentic happiness, they have God in their lives. That's why in Psalm 144 verse 15, happy is that people whose God is the Lord. Sa Tagalog, masaya ang bayan. Huh? People, this is a collective noun for ano po, grupo na mga tao, group of believers. Happy is a people whose God is the Lord. So, authentic, our people having authentic happiness are people who have God in their lives. According to Ellen White, Manuscript 17, 1893, ang sabi po niya, We should be the happiest people on the face of the earth and not begging pardon of the world for being Christians. Kung meron pa daw pong pinakamasasayang tao, kung meron pang mga taong having authentic happiness, tayo na po yon na mga Kristiyano. Ano po? We should be the happiest people on the face of the earth. Number two, characteristic po. People having authentic happiness are people who trust the Lord. They trust the Lord. Marami pong mababasa tayo sa banal na kasulatan na sumusuporta na kapag tayo nagtiwala, nagnampalataya sa ating Panginoon, makakamit mo yung lubos na kaligayahan ano po, sa inyong buhay. Proverbs 16 verse 20, mismo si Haring Solomon ang nagsabi po, Those who listen to instruction will prosper. 
and those who trust the Lord, ano ba sabi? Will be joyful. Yes, we'll have that authentic happiness. And then, let's go to number, okay, let me read this first from Mind, Character, and Personality, Volume 2, page 644. Ang sabi po dito ay ganito, Men and women scam and plan to get means in order that they may appear richer than their neighbors. But even though they may succeed in their desperate struggle, they are not truly happy because true happiness springs from a heart at peace with God. No? Napakaganda po. These are all passages that support the main message that we, ha that we have tonight, which is about authentic happiness. Number three, people having authentic happiness are people who are grateful. Thankful, mapagpasalamat. Eh syempre, natural, kung tayo yung masayang masaya, magpapasalamat po tayo. Ang mga taong masaya pero hindi nagpapasalamat, it's not authentic happiness. Dahil ang mga taong masasaya, tunay na masasaya ay ang mga taong mapagpasalamat. Hindi lamang nagpapasalamat sa ibang tao kung hindi nagpapasalamat sila sa Panginoon. Psalm 7 verse 17. I will give thanks to the Lord because of His righteousness. I will sing the praises of the name of the Lord Most High. Yan po ang ibig sabihin ng mga taong mapagpasalamat. Umaawit ng papuri sa ating Panginoon at nagpapasalamat sa mga sa kadakilaan at katwiran na kanilang tinanggap mula sa ating Panginoon. Again, from Ellen White, our high calling, page 201. If there is anyone who should be continually grateful, it is the follower of Christ. So, ulitin ko po. If there is anyone who should be continually grateful, it is the follower of Christ. If there is anyone who enjoys real happiness, wow, ang ganito, Brother July, ano? If there is anyone who enjoys real happiness, even in this life, it is the faithful Christian. Wow naman. Gustong gusto ko po ang pas passage na ito dahil ang sabi doon, authentic happiness is one who is grateful. Kaibigan, nakaka-relate ka ba dito? Meron ka bang mga karanasan na talagang naglulumundag ka sa tuwa? At sa paglundag mo sa tawa, ikaw ay tumitingin sa itaas at nagsasabing, Thank you, Lord! Nakapasa ako sa board exam. Yan ba ang ginagawa ninyo? Ang sabi nga po ng isang, isang speaker, mabuti daw yung manok. Kasi ang manok, pagkatapos niyang uminom, ay tumitingala at para bagang nagpapasalamat sa Panginoon sa blessing na kanyang tinanggap. ba Napakaganda niyan. Parang... Gusto ko pang magsabi ng tungkol dyan, pero let us go to the fourth. The fourth characteristic of people having authentic happiness. They find delight in God's precepts. Yun pala. Ang mga taong may lubos na kaligayahan ay sila, you know, they find delight. Sila ay natutuwa, sila ay nasisiyahan na sumunod sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Psalm 19 verse 8. The precepts of the Lord are right. Giving what? Giving joy to the heart. If I would um, replace joy, and sabi po dito, the precepts of the Lord are high. Giving authentic happiness to the heart. The commands of the Lord are radiant. Giving light to the eyes. Wow! Napakaganda po, ano? Another uh, passage from Matthew 7.12. Ito po yung golden rule. Ano ba yung golden rule? Gawin mo raw sa iba yung gusto mong gawin nila sa'yo. Yan po yung golden rule. Ito po galing sa Bible. All things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them. Yan. May mga nakikinig tayo ng mga taga-Batangas. Ano? 
Ang sabi sa Batangas, ang golden rule, rule daw po sa Batangas ay, ay kung gusto mong maging gayon, ay di gayonin mo. Yan. <laughs> okay. May mga tagalipa city tayo. Ha? Binabati ko po kayo dyan, mga nanonood. So, the golden rule is, kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo rin yun sa iba. Ano po? So, yan po ay uh, kasama dyan sa atin pong pag-aaral. Manuscript 132-1902, The Savior Taught This Principle. Bakit itinuturo sa atin ng Panginoon ang principle of true happiness? The Savior taught this principle to make mankind happy, not unhappy, for in no other way can happiness come. God desires men and women to live the higher life. Yung bang gusto ng Panginoon sa atin magkaroon tayo ng, ng higher level of happiness. Hindi yung basta simpleng happiness lang. To continue. He gives them the boon of life not to enable them merely to gain wealth but to improve their higher powers by doing the work He has entrusted to mankind. Yun pala ang ibig sabihin. Gusto ng Panginoon yung ating kasiyahan ay hindi lang bandin para sa atin. Ang nais ng Panginoon yung kasiyahan po natin ay maimpluensyahan. Alam niyo po ba? True happiness is contagious. Nakakahawa po yan. Kapag nag-smile ka ng big smile talaga no? sa kapwa mo, ay, ang balik po niyan ay big smile din. Okay, kung hindi man siya mag-smile, ay talagang masaya siya. Natanggapin yun sa'yo. And number five, people having authentic happiness serve God with all their hearts. Yun, di ba? Ang ganda. Kapag ikaw pala ay merong true joy, yung, yung, yung true happiness or joy in your heart, you serve God with all your hearts. Hindi 50% ang, pag, ang paglilingkod sa Panginoon kung hindi complete. Ano po? 1 Samuel 12.24 Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider how great things He had for you. Alam niyo po, reading between the lines. Reading between the lines, sinasabi po dito sa text na ito, na tayo na natatakot sa Panginoon, may wisdom tayo mula sa ating Panginoon, the Lord has given us great things. So in return, ano po, bilang in response to the great things that the Lord has given us or has done to us, let us serve Him. With all our hearts. Ano po? Sabi sa isang passage, Man should work not for his own selfish interest, but for the interest of everyone about him, blessing others by his influence and kindly deeds. This purpose of God is exemplified in Christ's life. Gusto ko pong ulitin yung last line. This purpose of God is exemplified Amplified in Christ's life. Sinabi ko po sa inyo kanina, Christ is the perfect example of true happiness. Bakit? Sapagkat ang buhay po niya ay talagang inilagak niya sa paglingkod. Ibinigay. Kaya nga po, John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buong sarili para po sa ating kaligtasan. Di ba? So, true happiness comes from, you know po, serving others. Di ba? Merong awit na, we are His hands, we are His feet. Yan. So, authentic happiness boosts immune system. Ayan naman po, simula pa nung unang gabi, hanggang ngayon, ang mga inspirasyon na ito ay para po ma, mag, magkaroon tayo ng passive well-being. Ano po? Uh, sa kabila ng coronavirus at mga iba't iba, mga hindi magagandang balita, If we have authentic happiness, na po, this will boost our immune system. Christian Temperance and Bible Hygiene, page 3. If the mind is free and happy, no? alin po yung masaya? Here, happiness comes from the mind. If the mind is free and happy from a consciousness of right doing and a sense of satisfaction in causing happiness to others, it creates a cheer, cheerfulness that will react upon the whole system, whole system, causing a free earth circulation of the blood and a toning up of the entire body. Alam niyo po, 
Marami akong pwedeng i-share sa inyo ng mga research, ano, studies, ko na nagpapatunay na ang joy, authentic happiness, ay eh, talagang nagpapa-boost ng immune system. If you, are, if you are going to surf the internet, mga kaibigan, ano pa? Libo-libong mga research ang nagsasabi na ang pagkakaroon ng joy, peace within, ano po, authentic happiness, it boosts our immune system. Isa pang passage, the blessing of God is a healing power. And those who are abundant in benefiting others will realize that wondrous blessing in both heart and life. So, uulitin ko po, authentic happiness boosts immune system. Kaya nga po ang title natin is Wellness via Authentic Happiness. Ano po? So, ang talaga ang mundo po natin ay punong-puno ng mga ng mga masasaklap na mga pangyayari. People overlook the power of God. People overlook the blessings that the Lord is giving them at nakasentro sila doon sa mga dissatisfaction. Ano po? Hindi po 'yan ang nais ng ating Panginoon. And the appeal of Christ to us is this. Ano? Ano po? Jesus wants you to be happy. But you cannot be happy in having your own way and following the impulses of your own heart. Our notions, our peculiarities are wholly human and must not be humored or indulged. Ito po, nais ko pong mangusap sa inyo mga kaibigan. Self is to be crucified not now and then but daily. And the physical, mental, and spiritual must be subordinate to the will of God. Paano po tayo magkakaroon ng, ng authentic happiness and wellness? Our whole self, ipagkaloob po natin ito sa ating Panginoon. When the Lord bless us with wisdom, ang wisdom na ito ay gagamitin po natin sa paglilingkod sa Kanya. We have our own experience of how the Lord you know, po, uh, has blessed us. And we have our own experience how we also blessed others. Doon sa radiance, ano po, sa kasiyahan na atin pong nadaramaan po. And meron pong awit eh, na ang title po is, Jesus is all the world to me. Hindi ko naaawitin. <laughs> Sabi po ng awit ay, Jesus is all the world to me. My life, my joy, my all. O, alawitin ko lang siguro yung uh, two lines. Jesus is all the world to me. My life, my joy, my all. Kapag aawitin po natin ito, ay talagang dapat nandun yung radiance ng ating mukha. ba? Diba? He is my strength from day to day. Without Him, I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now. I'll trust Him when life's fleeting day shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He is my friend. Wow, hindi man ganun kaganda yung boses ko. Pero ganun kaganda yung mensahe. Ano po? Beautiful life that has no end. Eternal life. Eternal joy. Eternal happiness. Eternal authentic happiness. Because Jesus is our friend. Kaya nga po mga kaibigan, nais kong iwan sa inyo ang talatang ito mula sa John 15.11. These things I have spoken to you. That my joy may remain in you, and that your joy may be full. Tayo po'y manalangin.
Minamahal po namin Diyos. Maraming pong salamat sa kagalakan na ibinigay niyo po sa amin. Ang puso namin ay nagagalak. Nakangiti ang aming mga labi sapagkat mayroon kaming Diyos na nagbibigay sa amin ng authentic happiness. Dakilang Diyos na way manatili po sa amin ang kagalakang ito, ang regalo niyong ito sa amin, ang banal na spirito. At maging blessing din po kami sa ibang mga tao upang maranasan nila ang authentic happiness, ang wellness na dinadala ng positive well-being series. Marami pong salamat, Panginoon, na pagpapalain niyo ang bawat isa sa amin sapagkat inihiling po namin ito at pinasasalamatan na aming tinanggap na sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta at panonood hanggang sa muli po, magsama-sama po tayo.